എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലേബ് ഷാറിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആൻസേഴ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എന്നാണ് എട്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു എയ്റ്റ് ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്യാരിയസ് വൺ സ്കോർ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്കോർ വീതമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗണ്ണിക വായിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോമില വരികളാണ് അപ്പോൾ ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്ന പോമില വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഗാർലൻസ് വിതർ ഓൺ യർ ബ്രോ ദെൻ ബോസ്റ്റ് നോ മോർ യുവർ മൈറ്റി ഡീഡ്സ് അപ്പോൾ ഡിഡ്സ് പർപ്പിൾ അൾട്ടർ നൗ സി ഹൗ ദ വിക്ടർ വിക്റ്റം ലീഡ്സ് ഇനി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി പോം ഫ്രം വിച്ച് ദസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൻ അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വരികൾ ഏത് കവിതയിലെ വരികളാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്ന പോമിലെ വരികളാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്നാണ് ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദി പോയറ്റ് ആ ഒരു കവിയുടെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്ന പോമിന്റെ കവി എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഷെയർലി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ജെയിംസ് ഷെയർലി എന്നാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡസ് ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ അൾട്ടാർ റെഫർ ടു അവൾ കവിതയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ അൾട്ടാർ നൗ എന്നത് കൊണ്ട് അവലംബമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് മരണമാണ് എന്താക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അബോർഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ആൻസറും എന്താണ് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താക്കുന്നത് ആ ഒരു വരികൾ പറയുന്നത് എന്ന് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ വൺ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസർ ഇൻ ദസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വരികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്സിമോറോൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും റീഡ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗണ്ണിക വായിച്ചുകൊണ്ട് ഗണ്ണിയക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിന് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഇസ് ദ മാൻ മെൻഷനഡ് ഇൻ ദിസ് പാസേജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗണ്ണികയിൽ എന്താണ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഈ ഒരു മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ പവർ ഡസ് ഹി ഹാവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനേക്കുള്ള അസാധാരണമായുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശക്തി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും എഴുതേണ്ടത് അട്രാക്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടുവാർഡ്സ് ഹിം അപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അട്രാക്ട് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടുവാർഡ്സ് ഹിം എന്ന
നെഹ്റു എന്നാണ് ആൻസറായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതല്ല എന്താണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് അതിനുശേഷമായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റിട്ടൺ ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നല്ല ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ ടു ട്വൽവ് ആൻസർ എനി ടു ഇൻ അബൌട്ട് തേർട്ടി വേർഡ്സ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കോർ അവൾ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അവൾ മുപ്പത് വേർഡിലായിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് വിധമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാജിൻ ദി വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദ മദർ ഓഫ് ദി യങ് സീകൾ കുഡ് യൂസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ഹിം ടു ഫ്ലൈ അപ്പോൾ യങ് സീകളിനെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു സെന്റൻസ് ഫോർ ദി മദർ അങ്ങനെ അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ യങ് സീകളിനൊക്കെ പറക്കാൻ എന്താണ് ഭയമായിരുന്നല്ലോ അവൾ യങ് സീകളിനെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എന്താക്കാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ആ ഒരു വാക്കുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് റിയലി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് യു ഓൾ ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് എന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചേർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ചേർക്കേണ്ടത് വെർബാണ് അപ്പൊ യു ഷുഡ് എന്താണ് വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് വെർബ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ യു ഷുഡ് ട്രസ്റ്റ് അസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫ്ലൈ എന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് യു ഓഡ് ടു എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ഓഡ് ടു എന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെർബാണ് അപ്പൊ യു ഓഡ് ടു ജമ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് യുവർ വിങ്സ് എന്നാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതല്ല മറ്റേ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു ഷുഡ് അതേപോലെ തന്നെ യു ഓഡ് ടു എന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് വെർബ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൽട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇ സി എന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് മോർ ഓവർ എന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് വായിക്കാത്തത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈൽസ് ഈസ് എന്നാണ് അത് സൈക്ലിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു സേവ് മണി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എൻജോയ്ഡ് ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് യു ഹാഡ് എ ചാൻസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വാട്ട് വുഡ് യു ആസ്ക് ഹിം റൈറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി അച്ചീവ് സക്സസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ഐ സെറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഗോൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നാണ് അഥവാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു നിർണിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഗോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്യമാണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
told her dad that she thought that he or one could make real pictures. Her dad replied that she or one had to go to the store for those and he and then a pagramite to one and the one and the other 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 one and the
are a feast to one eye adeyavathu na moonna vaatti it is very appealing and interesting naala vaatti knowledge and information are at our fingertips avadu ithrayum kaaryangalana anugulamayittu koduthirikkunnathu ini avadu pradigulamayittu koduthirikkunnathu against aayittu koduthirikkunnathu onnam vaatti digital classes are monotonous adeyavathu na it has a limitations in conducting interactive sessions avadu angareyulla kaaryangalana endakkirikkunnathu pradigulamayittu avade koduthirikkunnathu appo just enna model ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമാജിൻ യു ആർ എ ലേഡി റിപ്പോർട്ടർ അലൌഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദി റിച്വൽ ഓഫ് ദി വിമൺ ഓൺ ദി ഐലൻഡ് ഓഫ് കടാവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കടാവ് ഐലൻഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആചാരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ നിന്നും അവിടെ ഒരു ആചാരങ്ങളൊക്കെ ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കണം പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഏത് ചാനലാണ് അവൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ആം ജുനാവോ ഫ്രം സ്റ്റാർ ടി വി സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് കടാവോ ഇൻ നമോന വിത്ത് ക്യാമറാമാൻ അജിത് സാം ലെറ്റ് മീ ഫെമിലിയറൈസ് യു വിത്ത് ദി ഏരിയ നമോന ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വേറ്റ് വില്ലേജ് വിത്ത് റോക്കി ക്ലിഫ്സ് ഓൺ ദി ബീച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാഗി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ മാഗി എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഗുപ്തയോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഐ വാണ്ട് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് മീ യൂസ് മൈ ഹെഡ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് ഡു യു വാണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഹൗ വിൽ യു അച്ചീവ് ഇറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് നേടിയെടുക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അഥവാ മേഖലയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് മാഗി വെൻ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് എ വർക്ക് വിച്ച് മേക്സ് ഹെർ യൂസ് ഹെർ ബ്രെയിൻ അവൾ എന്താണ് ബ്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് എന്താക്കുന്നത് മാഗി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ാണ് ആ ഒരു മേഖയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ ലവ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഐ വു ലൈക് ടു ബി എ ടീച്ചർ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോബൽ പ്രൊഫഷൻ ടീച്ചർ ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ മോട്ടിവേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാസേജിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എററായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ജസ്റ്റ് ആ തെറ്റുകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നീഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നീഡ് എന്നതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് നീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ സൊസൈറ്റി നീഡ്സ് ടു ഗ്രൗ എന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തെറ്റാണ് ദേർ ഈസ് എന്നാണല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേർ ഈസ് എന്നതിനു പകരമായിട്ട് ദേർ ആർ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ദേർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്
and feelings before after his first flight write a paragraph on various feeling that he experienced before and after his first flight avale young seagalde aaru anubhavangal pangu vechikondulla adine base cheyagonde oru paragraph theyarakkan vanditana paranjirikkunnade adava young seagalna parakku nenikku munbum adavana parana sheshamulla young seagal pangu vekkuna anubhavangalana pradhanamayittu meedi kodukkanade appo answer avade koduthirunde the young seagal ennu paranjukonde the young seagal had no confidence to face the first real challenge of his life flying was a natural for a bird but he was afraid he thought my wings can never carry my body i will fall into the sea and down to death enne karyam okka paranju kondana endha akirikkunade avaru answer avade koduthirikkunade avul pradhanamayittum endane young seagal nakku parakkan bayam ayirunno adevathane young seagal eppolum karidhi irikkunade tande cherugalukku tanne chumakkan kaliyugilla enninganeyulla oru vaadu endane chindagal ayirunno aarkku undayirunno negative chindagal ayirunno pradhanamayittum young seagal nakku undayirunnade appol aa oru karyangal mathramayittu vishudhikarichu koduthal madhyam endane appo nerathe nammal endha akittunde young seagal ne base cheyidu kondu oru character sketch nammal padichirunnallo aa oru character sketch thanne ivide edhi koduthal madhyam ennaanu appo ithrem karyangalane plus one model exam ne base cheyidu kondu part 1 ilude ningalumayittu share cheyidirikkunnade idinde part 2 kodu cheyunnadayirikkum appo adutha divasam ningalumayittu share cheyunnayirikkum appo valla samshayangalo mattu undengil thala comments ilode chodichal madhyam ennaane appo oro questions kalum aa oru questions ne ka nammal edhi kodukkanda answers gal real answers galana ivide parannirikkunnade ini oru pakshe ningal ee answer aayikkilla jalappo ennaane ee questions ne ki idennaanu ide roopathil answers gal edhi koduthal ningalku nanna mark ke kaaranam ke score cheyidirkan saadhikkunnaanu appol mattoru pudhiya video ilude namukku veendum kaanam thank you for all